ഹലോ എവരി വൺ എല്ലാവർക്കും പ്രസിഡൻസി എൻട്രൻസ് അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ച് ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പല കുട്ടികൾക്കും ഈ പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഡെറിവേഷൻസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പേടിയാണ് അല്ലേ സത്യത്തിൽ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഡെറിവേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ചാപ്റ്റർ വണ്ണിലെ അതായത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഡെറിവേഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഫോർ പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ ആക്സിസ് അതായത് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഡൈപ്പോൾ അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ചാർജസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഒരു മൈനസ് ക്യൂമ് ഉണ്ട് ഒരു പ്ലസ് ക്യൂ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഡൈപ്പോൾ മൂലം അതിന്റെ ആക്സിയൽ പോയിന്റില് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഫോർ പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദി ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഡൈപ്പോളിന്റെ ആക്സിസ് ഇതാണ് ഡൈപ്പോൾ ആ ഡൈപ്പോളിന്റെ ആക്സിസിലെ ഒരു പോയിന്റില് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്രയാണ് അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം സി ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എവിടെ പോയിന്റ് പി ലെ റൈറ്റ് ആര് മൂലം ഈ ഡൈപ്പോൾ മൂലം ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ വെരി സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എ ഇതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഡൈപ്പോൾ ദാ ടു എ ലെങ്ത്തിലുണ്ട് ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഇതിന് ഞാൻ ഒരു പേര് കൊടുത്തു ഓ സെന്റർ പോയിന്റ് ഓ ഈ ഓയിൽ നിന്ന് ആറ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആറ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിൽക്കുന്ന പോയിന്റ് ആണ് പോയിന്റ് പി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഇന്റൻസിറ്റി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു ഡൈപ്പോൾ അതിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ആറ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു പോയിന്റ് പി സി നമുക്കറിയാം ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരു ചാർജ് മൂലമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരു ചാർജ് മൂലം ആറ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ത് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് ക്യൂമ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ക്യൂമ് ഉണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ മൈനസ് ക്യൂ ഉണ്ട് പ്ലസ് ക്യൂ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ മൈനസ് ക്യൂ മൂലം ആറ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ അപ്പുറത്തുള്ള ഈ പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഞാനൊരു പേര് കൊടുക്കാണ് ഇ വൺ എന്താണ് അതിന്റെ പേര് ഇ വൺ അപ്പൊ ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ഞാൻ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് മാത്രം എടുക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഇടുന്നില്ല ക്യൂ ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇവിടെ മൈനസ് ക്യൂയിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റ് പിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ എ ആണ് ദൻ ആറ് അപ്പൊ എത്ര വരും ആർ പ്ലസ് എ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് മൈനസ് ക്യൂയിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാ നിൽക്കുന്നത് എ പ്ലസ് ആർ അഥവാ എ പ്ലസ് ആർ അഥവാ ആർ പ്ലസ് എ ക്ലിയർ അതായത് സെന്റർ വരെ എ സെന്ററിൽ നിന്ന് ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ ആർ പ്ലസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് മൂലം പിയിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ പ്ലസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇതൊരു മൈനസ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദാ ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇ വൺ അപ്പൊ ഈ വണിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ റൈറ്റ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം
എന്താ കാരണം മൈനസ് ക്യൂവിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് പിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ ഇവിടെ മുതലുള്ളത് ആറ് ഇത്രയും ഭാഗം എ അപ്പൊ ആറ് മൈനസ് എ ആറ് മൈനസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പൊ രണ്ടാളുടെയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇ വണ്ണും ഇ ടുവും ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ക്യൂ മൂലമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ക്യൂ മൂലമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഇനി ഇ ടു എങ്ങനെയായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക പ്ലസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് മൂലമുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ദ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇ ടു ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ടുവിന്റെയും ഇ വണ്ണിന്റെയും റിസൾട്ടന്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇ ടു റൈറ്റിലേക്ക് ഇ വൺ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അപ്പൊ ഇ ടു ആണ് ഗ്രേറ്റർ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇ വൺ ചെറുതാണ് സോ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ എന്താ വരിക ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ ഇതാണ് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പൊ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇ ടു എത്രയാണ് 1 ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ മൈനസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ പ്ലസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ക്ലിയർ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ആരെ ഇവിടെ ക്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ രണ്ട് ടൈമിലും കോമൺ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ എന്ത് വരും ക്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ആർ മൈനസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ക്ലിയർ അല്ലേ ദൻ ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ എന്താണ് ക്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ വൺ ബൈ ആർ മൈനസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ R plus A the whole square. ഇത് രണ്ടിനെയും നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും എന്താ വരും ഇത് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ആർ പ്ലസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ മൈനസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ മൈനസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആർ പ്ലസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ക്ലിയർ അല്ലേ ഒന്നുമില്ല ഇതിന് ഇങ്ങോട്ടും ഇതിന് ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു സോ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ആണ് ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ബ്രാക്കറ്റ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്ത് വരും ക്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻ ടു എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിന്റെ ഫോം എന്താ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിന്റെ ഫോം എന്താ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ആർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ആർ പ്ലസ് എയുടെ The whole square the expansion the r square plus 2ar plus a square. Clear all right? Now, minus bracket would go. r minus a. In the other way, a minus b the whole square. That is the expansion in the a square minus 2ab plus b square. Up in the other way, r square minus 2ar plus a square. The whole divided by in the way, in the way, R minus A into R plus A the whole square. That's how we get it. A square into B square. That's how we get it. A is the whole square. So, that's how we get it. R minus A square into R plus A square. That's how we get it. R minus A into R plus A the whole square. Okay? What do we get it? Q by 4 pi epsilon 0. ഇൻറ്റു ഇതങ്ങ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് അങ്ങ് എഴുതുകയാണ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ആർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇ മൈനസ് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ മൈനസും ഇ മൈനസും കൂടെ എന്തായി പ്ലസ് ആയി പ്ലസ് ടു എ ആർ ഇ മൈനസ് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും മൈനസ് ആയി മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ദ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് വരും എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്താ ഫോം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എന്താണ് ആർ സ്ക്വയറും പോയി ഇ ആർ സ്ക്വയറും പോയി മൈനസും പ്ലസും ഇ എ സ്ക്വയറും പോയി ഇ എ സ്ക്വയറും പോയി പ്ലസും മൈനസും ഇനി എന്താ ഉള്ളത് ടു എ ആർ പ്ലസ് ടു എ ആർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ എന്താ വരിക ക്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ epsilon 0 into enda veriya 2ar plus 2ar 
clear anallo appi idana namaku vannathu endha vannathu q by 4 pi epsilon 0 4 ar by r square minus a square the whole square okay ini ivada manasilaakkanda oru karyam ivada a ennu parayunnathu very 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 less than r aanu ennu vachal a ennu parayna value r umayitt compare cheyumba valare cheriya oru value aanu adondu namukku endu cheyyam a x square ennu parayna term ang neglect cheythu kalayam appi equation endai verum q by 4 pi epsilon 0 into 4 ar divided by r square the whole square r square the whole square appo onnu kuda nammal cheyanengi endu verum q by 4 pi epsilon 0 into 4 ar divided by r raised to 4 ee r raised to 4 le oru r um ee oru r um pom ivada endai 3 ay appo namaku finally kittuna equation aanu endu 1 by 4 pi epsilon 0 q into 4 a divided by r cube okay appo idana namaku ipo finally kittunathu ini naan cheri oru rearrangement idinagathu cheyan povana endha nu vechu kaniyal 1 by 4 pi epsilon 0 ee q into 4 a ne naan eludana q into 2a into 2 divided by r cube endu naan ingane eludiyathu ningalkku ariyam q into 2a ee time endanu ee time evadeyilum kandu parichayundo charge into distance oru dipole inde total distance into adile oru charge ennu parayunnane vilikkina peraanu endu dipole moment that is p p is equal to endanu q into 2a appo charge into the distance of the dipole nu vilikkina peraanu endu dipole moment p appo namukku idine endu ezhudam 1 by 4 pi epsilon 0 q into 2a ne nammal endu vilikkunu p p into 2 2p divided by r cube idana endu namukku oru electric dipole moolam adinde axis ile oru point illulla endu electric field intensity ede equation endha adu 1 by 4 pi epsilon 0 2p by r cube clear aano valare simple aayittulla oru derivation aanu pala thavana ningada exam il chodichittulla oru derivation aanu electric field for point on the axis of a dipole Apa clear alle oru dipole inde axis ile oru a r distance illulla oru point ile electric field intensity kaanan paranjeni ningalku simple aayi derive cheyidude clear alle okay ini idu pole dipole inde mattoru point kooda undu aa point kooda nammal endu cheyanam electric field intensity kandu pidikkanayittu equation derive cheyanam okay appo idu clear aanengil namukku aduthilekku kadakkam aduthu daan endu mattoru point that is called equatorial plane endha vilikkya nammal equatorial plane okay appo thottu munne nammal cheyidathu axis ilana axis ile or electric field intensity aanu nammal kandu pidichathu ini kandu pidikkan povunnathu endha nere mugalile or bisector varichu adinde mugalile verunna or point endinde or dipole inde aa point ile electric field aanu nammal kandu pidikkanayittu povunnathu appo shraddhikya nertha cheyidathu pole thanne valare easy aayittu namukku endu cheyanayittu pattum idinde derivation um kandu pidikkanayittu pattum appo nokka ivada endana kandu pidikkan povunnathu shraddhikya equatorial plane endha equatorial plane dipole inde nere mugalile aayittu verunna point ne nammal vilikkunna peru aanu endu point on the equatorial plane aa point ile p ennu parayna point ile electric field aanu nammal kandu pidikkanayittu povunnathu okay appo ivada shraddhikya oru minus q plus q ennu parayna oru electric dipole ivade undu separated by a two way distance a two way ne njan split cheythu ezhudirikkana a a ennu parayunnathu idana adinte mid point that is o ennu parayna mid point avade ninnu r distance ile r distance ile mugalile nikkunna oru point aanu endu p ennu parayna point appo p ennu parayna point endha r distance ile dipole inde central ninnu mugalile veruna point aanu p okay appo ee dipole inde ee minus q il ninnu ivadekkulla distance etra irikkum onnu nokku idu a aanu idu r aanu angane anengil idu endha irikkum distance idu namukku ezhudam root of idu hypotenuse alle verunathu r a appo endu verum r square plus a square clear alle this is a triangle, this is a hypotenuse, right angle triangle, this is R and this is A. This is the distance of minus Q. This point is the distance of R square plus A square. Clear? This distance is the same A, same R. This is the hypotenuse. 
root of r square plus a square. Clear? Now, we have two point charges. We have minus q in the distance and plus q in the distance. Again, we have minus q in the electric field. E1. What is this? E1. Now, E1 in the magnitude. 1 by 4 pi epsilon 0 q by r. Sorry, root of. Root of. What is this? Distance and then root of r square plus a square. That is the whole square. And then again, r square, r square, r square plus a square. And then again, the distance and the root of r square plus a square. And that is the square. And then the root of r square plus a square. R square plus A square. This is magnitude. Then we have to do this. 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 Sorry, plus Q mula lah ini nama kita ni ada E2. E2 yang ini anu berikan itu same. 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R square plus A square. Karena ini same distance, charge same mana magnitude. Apa yang dah anu beri E2 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R square plus A square. Apa ini dah anu direction nama kita nak kam E1 inu beri ini ada ingotirikum. E1 yang ini aktif. Ingote ke minus ana minus charge ni electric field yang ni ana inward ana plus charge ni endah ana outward ana p direction ingote irikum ingote irikum e two clear le e two abam e one e two magnitude endah ana e one is equal to e two ana itu pertegam serdik ya rendah de magnitude endah ana same ana e one is equal to e two clear abih ni muka Ibu dah, saya ini angle lah, saya ni dekatkan tiga. Anginnya orang ini angle itu dengan yang ikut tiga yang ikut. Clear lah? Ini angle tiga, anak anginnya orang ini angle itu dengan yang ikut tiga yang ikut. Apa anginnya orang ini? Ibu dah, anda kalau berat sekali ni, kalau ni ada, anda kalau nak ikut zaman selalu. Ini dengan dengan yang anak tiga, anak ini dengan dengan yang anak tiga, anak. Clear lah? Ini anak anda beraya. Apa ibu dah angle tiga, ini dengan tiga. Apa anginnya orang ini dua angle itu tiga. Ini saya ni berikan mati berat sekali ni. Ini anak anda E E two, ini adalah E one. Apa yang mereka ini angkut terus? Ini theta, ini dum theta. Apa yang dua electric field dum angular deviation lahan nak kena tu? Apa nama kita ini resolve dia? Nampak pelajar lahan kita terangkan ini resolve dia. E two ini, E one ini theta angkut lahan ini ada tiga duduk kena tu, opposite tiga duduk kena tu. Nampak pelajar terus sin and cos components. Apa dah E one ini? Negeri kita duduk kena theta, ada tiga duduk kena component ini dah E one. Cos theta, E1 cos theta. Adu boleh tanya opposite kita kena yang dah E1 sin theta, E1 sin theta. Similar way E2 yang dah E2 ni berada kita kena yang dah E2 cos theta and E2 E2 cos theta, E2 cos theta and E2 sin theta. E2 sin theta. Ini nanti E2 sin theta, E2 cos theta mana tu? Nama kita theta angle la. Orang vektor ni kan? Anjing la. Adi nuru solve yang beri cerita ni. Theta ada dua kali kan? Ada cos komponen de. Theta ke opposite kali kan? Ada sin komponen. Apa nama kita? E2 cos theta. Ia E2 sin theta. Ini nama kita ni. E2 is equal to E1. Anjing ni anjing ni. E2 sin theta. E1 sin theta equal ni. Equal ni opposite. Tapi lain dah. Ipo cancel itu pun. Pini berenda matre lu. Ingat orang la. Dua komponen de matre lu. Clear la? Ini dua komponen de matre lu. Ingat orang la. Dua komponen de matre lu. Clear ala, ini rancu komponen itu cancel aja pun, karena yang dahana E2 is equal to E1, nana P2 sin theta is equal to E1 sin theta, so rancu dalu mi equal and opposite cancel out itu pun. Apa yang net electric field itu baru ini, tapi nendu matre itu net electric field itu baru ini, E is equal to yang dahana E1 cos theta plus E2 cos theta, ala, ini rancu same aja tu, untuk nama kita ni ada 2 E1 cos theta, clear ala? 2 E1 cos theta. Ini yang mana tu? E1 dan E2 itu sama aja. Angin yang ni kita dua mikul aja. Tadi dah, nama kita ni entah ni ada kam. E1 yang ni ada kam. Abi E1 ni sih kulit E2 ni. Jangan entah itu ada kan? E1 ni ada kan? So E1 cos theta plus aduh E1 cos theta. Net is 2 E1 cos theta. Clear? Ini sudah dikira. Ibu dan dah ni E1 ni dia magnitude nama kita ni am cos theta ni dah ni nama kita dua beri kita. Ibu dan aku E triangle lagi nak kita ni jadi E theta yo E theta ni kita kerja tu mana ni lu dekam. Abang dan aku cos theta ada value ni dah beri tu 
cos theta is equal to enda varunathu cos theta is the adjacent side by hypotenuse appo endu varum adjacent side a aanu hypotenuse endanu root of r square plus a square aanu clear alle da ee angle triangle eduthu kanjal cos theta enda adjacent side hypotenuse adjacent side enda a hypotenuse enda root of r square plus a square ഇതിനെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതാണ് എ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എന്നുള്ളതിന് പകരം റൂട്ട് ഓഫ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ഞാൻ മാറ്റി എഴുതാണ് ഞാൻ ഇതിന് മാറ്റി എഴുതാണ് എന്തെന്നാണ് എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം റൂട്ടിന് നമുക്ക് പവർ ആക്കി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എന്തെന്ന് എഴുതാം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു അങ്ങനെ ഇത് കൂടെ കാരണം എന്താ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ആണ് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ബൈ ടു സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ ഇനിയോട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ടു ഇൻ ടു ഈ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യു ബൈ എന്ത് വരും ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എ ബൈ കോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാ എ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ the whole raise to 1 by 2 clear alle ini ipo nokka ivada endha varya 1 by 4 pi epsilon 0 2 into q ana njan 2 qa nu eludana 2 qa divided by ivada endha randaldi base same alle r square plus a square into r square plus a square the whole raise to 1 by 2 appo idendha form id ingane nikkunathu a raise to m into a raise to n alle appo namukku endha eludam a raise to എം പ്ലസ് എൻ എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇവിടെ വരും ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ എത്ര വരിക ത്രീ ബൈ ടു എത്ര വരിക വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ബൈ ടു സോ നമുക്ക് എന്ത് വരും എന്താണ് വരിക നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ എഴുതാം എന്താ ഈക്വൽസ് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ വൺ ബൈ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ എന്ത് വരും ടു ക്യു എ ബൈ ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ എന്താണ് എ ഈസ് വെരി വെരി ലെസ് ദാൻ ആർ ആറിനേക്കാൾ വളരെ ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് എ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയുടെ ഡബിൾ പവർ അതായത് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ടേം നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതെന്തായി വരും ആർ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് വരും ആർ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു അപ്പൊ ഈ ടുവും ഈ ടുവും ക്യാൻസൽ ആയി എന്ത് വന്നു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ടു ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് നമ്മൾ വീണ്ടും പഠിച്ചിരുന്നു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻ ടു ടു എ അപ്പൊ എന്താണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ടു ക്യു എ അപ്പൊ ഇത് എന്ത് വന്നു പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ റേസ് ടു ത്രീ ദിസ് ഈസ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി of a point on the equatorial plane of a dipole appo or dipole inde equatorial plane il verunna or point inde electric field intensity ennu parayna etrayana 1 by 4 pi epsilon 0 p by r cube aanu clear alle appo nammal tottu munne padicha etrayirunnu 1 by 4 pi epsilon 0 2p by r cube aayirunnu adhaayad axial point il verunna value endanu 2p by r cube um allade ഇക്വറ്റോറൽ പ്ലെയിനിൽ വരുന്ന പോയിന്റിന്റെ ഡൈപ്പോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പി ബൈ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ പി ബൈ ആർ ക്യൂബ് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഡെറിവേഷൻസും പലതവണ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്ന ഡെറിവേഷൻ ആണ് എന്ത് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൂലം ആക്സിയൽ പോയിന്റിലും ഇക്വറ്റോറിയൽ പോയിന്റിലും വരുന്ന എന്തിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പേപ്പർ എടുത്ത് എഴുതി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചു കഴിയാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു ഡെറിവേഷൻ കൂടെ പഠിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെറിവേഷൻ കൂടെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിർത്താം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ചെറിയൊരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഇതും നമ്മൾ പലതവണ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ ഡെറിവേഷനും നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡിലീറ്റഡ് പോർഷൻ അല്ലാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഡെറിവേഷൻസും നമുക്ക് പഠിച്ചു പോയേ പറ്റൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു ചെറിയ ഡെറിവേഷനും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഡൈപ്പോളിനെ യൂണിഫോം ഫീൽഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിനെ ഒരു യൂണിഫോം ആയ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്താണ് ഉണ്ടാവുക
അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡൈപ്പോൾ ഒരു തീറ്റ ആംഗിളിൽ എവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുകയാണ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എഫ് ബൈ ക്യു ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ എഫ് ബൈ ക്യു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ക്യു ടൈംസ് ഇ ഇതാണ് എന്ത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ടൈംസ് ഇ അപ്പൊ ചാർജ് ഇൻഡു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് അതിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാർജ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിന് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതാണ് എന്ത് പ്ലസ് ക്യു ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കാണാം എന്താ ഈ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പ്ലസ് ക്യൂ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ആർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും പ്ലസ് ക്യു ചാർജിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും സിമിലർ വേ മൈനസ് ക്യൂ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് ആർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും മൈനസ് ക്യൂ ചാർജിനും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും കാരണം ഡൈപ്പോളിൽ രണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ട് ഒരു മൈനസ് ക്യൂവും ഉണ്ട് ഒരു പ്ലസ് ക്യൂവും ഉണ്ട് പ്ലസ് ക്യൂവിന് ഒരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്കും മൈനസ് ക്യൂവിന് മറ്റൊരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം രണ്ടിന്റെയും മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് ക്യു ഇ ഇവിടെയും ക്യൂ ഇ ഇവിടെയും ക്യൂ ഇ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സസ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിനെ നമ്മൾ ഒരു യൂണിഫോം ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവെച്ചാൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിനെന്തുണ്ടാവും ഈ ഫോഴ്സ് മൂലം ചെറിയൊരു ടിൽട്ടിങ് ഒരു ട്വിസ്റ്റിങ് ഒരു ടേണിങ് എഫക്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം ടേൺ ചെയ്താൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഒരു ടേണിങ് എഫക്റ്റിലേക്ക് വന്നാൽ അവിടെ ആരുണ്ടാവും അവിടെയുള്ള ആളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ടോർക്ക് അഥവാ ടോ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഈ ഡൈപ്പോളിന് യൂണിഫോം ഫീൽഡിൽ വെച്ച ഡൈപ്പോളിന് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യും ഒരു ടോർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ആ ടോർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതും ചെറിയൊരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ടോർക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടോർക്ക് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് ടോർക്കിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്കിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇവിടെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യു ഇ ആണ് ഇൻ ടു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ ഇവിടെ ബി സി ബി സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യു ഇ ഇൻ ടു ബി സി ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ ബിയിലെ ഈ ബിയും സിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി ബി സി നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കൂ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ആംഗിൾ നിൽക്കുന്ന ഈ തീറ്റയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അല്ലേ ബി സി അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് എടുക്കാണ് സൈൻ കമ്പോണൻറ്റ് എടുക്കാം സൈൻ തീറ്റ എടുക്കാണ് സോറി ട്രിഗണോമെട്രിക് റേഷ്യോ സൈൻ തീറ്റ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഏതിനാണ് സൈൻ തീറ്റയ്ക്കാണ് അപ്പൊ സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്താ ബി സി ബി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ടു എ എന്താ വരിക ടു എ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം ടു എ സൈൻ തീറ്റ ടു എ സൈൻ തീറ്റ അപ്പൊ ബി സിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ടു എ സൈൻ തീറ്റ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തെന്ന് കൊടുക്കാം ക്യു ഇ ഇൻ ടു ടു എ സൈൻ തീറ്റ ക്യു ഇ ഇൻ ടു ടു എ സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇതിന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും എന്താണ് ഞാൻ മാറ്റി എഴുതാണ് ക്യു ഇൻ ടു ടു എ ക്യു ഇൻ ടു വൺ സെക്കൻഡ് ക്യു ഇൻ ടു ടു എ ഇൻ ടു ഇ സൈൻ സോറി ഓക്കെ ക്യു ഇൻ ടു ടു എ ഇൻ ടു ഇ സൈൻ തീറ്റ സൈൻ
പി ക്രോസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇതിന്റെ ചെറിയ രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ കേസസ് കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഒന്നുമില്ല മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്താണ് മാക്സിമം ടോർക്കും മിനിമം ടോർക്കും ടോർക്ക് മാക്സിമം ആവുന്നത് ഇവിടെ എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൾ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവുമ്പോൾ അപ്പൊ തീറ്റ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവുമ്പോഴാണ് എന്ത് ടോർക്ക് മാക്സിമം ആവുന്നത് ആ ടോർക്ക് എത്രയാണ് ടോ ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി ഇ സൈൻ നയൻറ്റി പി ഇ സൈൻ നയൻറ്റി അത് എത്രയാണ് സൈൻ നയൻറ്റി വൺ ആണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് പി ഇ അപ്പൊ ടോ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇതാണ് എന്ത് മാക്സിമം ടോർക്ക് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ടോർക്ക് മാക്സിമം ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് തീറ്റ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവുമ്പോൾ തീറ്റ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവുമ്പോൾ ടോർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് പി ഇ സൈൻ നയൻറ്റി അഥവാ പി ഇ ക്ലിയർ ഇനി ടോർക്ക് മിനിമം ആവുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും ടോർക്ക് മിനിമം ആവുന്നത് മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആവുന്നത് മിനിമം വാല്യൂ വരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ മിനിമം മിനിമം ആവുന്നത് വെൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡിഗ്രി അപ്പൊ സീറോ ഡിഗ്രി ആവുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ടോർക്കിന്റെ വാല്യൂ ടോർക്ക് ടോ ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി ഇ സൈൻ സീറോ സൈൻ സീറോയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സീറോ അപ്പൊ ഇതെന്താവും ടോർക്ക് ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് എന്ത് മിനിമം വാല്യൂ ക്ലിയർ അപ്പൊ ടോർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു പി ഇ സൈൻ തീറ്റ ഡെറിവേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് മാക്സിമം ടോർക്കും മിനിമം ടോർക്കിന്റെ വാല്യൂ ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ വളരെ കുഞ്ഞു ഡെറിവേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ ഡൈപ്പോൾ ഓൺ ദി ആക്സിയൽ പോയിന്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ടോർക്കിന്റെ ഡെറിവേഷനും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗോസസ് ലോയാണ് ആ ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്